നമസ്കാരം താറാവ് കൃഷിയിലൂടെ ലാഭം കൊയ്യുന്ന നിരവധി കർഷകരുണ്ട് ഇറച്ചിക്കും മുട്ടയ്ക്കും വേണ്ടി താറാവിനെ വളർത്താം വെള്ളത്തിലല്ലാതെയും താറാവിനെ വളർത്താം കോഴികളെ വളർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കൂടുകളിൽ താറാവിനെയും വളർത്താം അങ്ങനെ വളർത്തുമ്പോൾ മുട്ട വിരിയിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ പറ്റില്ലെന്നതാണ് വ്യത്യാസം ഇണ ചേരുന്നതിനും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനും താറാവുകൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് താറാവ് വളർത്തിയാൽ സ്ഥിര വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു തൊഴിൽ സ്വന്തമാക്കാമെന്നാണ് പല കർഷകരും കാണിച്ചു തരുന്നത് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊത്തിപ്പെറുക്കി കോഴി മുട്ടയേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരുപത് ഗ്രാം കൂടുതലുള്ള മുട്ടയിടുന്ന താറാവുകൾ കർഷകൻ്റെ മിത്രം തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം പക്ഷികളെ നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഫാമിൻ്റെ വലുപ്പവും തീരുമാനിക്കണം അൻപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം താറാവുകളെ വരെ ഒരുമിച്ച് വളർത്തുന്ന ഫാമുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് മുട്ടയ്ക്കാണോ അതോ മാംസത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫാം നിർമ്മാണം ഭൂമി തീറ്റ നൽകൽ താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങൽ മരുന്നുകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പണച്ചെലവ് വരും നിയമപരമായും സാമ്പത്തികപരമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളർത്തി വലുതാക്കാമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം കാലാവസ്ഥയുമായും യോജിച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ അനുയോജ്യമാണ് താറാവുകൾ രാവിലെയോ രാത്രിയോ ആണ് മുട്ടകൾ ഇടുന്നത് അതിരാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും മറ്റുള്ള വളർത്തു പക്ഷികളെ പോലെ ധാരാളം സ്ഥലം വളർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മുട്ടയിടുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താറാവിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് വലിയ തലവേദനയില്ല ബാക്കി വന്ന ചോറ് പഴങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അകത്താക്കും മണ്ണിര ഒച്ച് ചെറുപ്രാണികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് അസുഖം ബാധിച്ച് ചത്തു പോകില്ലെന്നത് ഗുണകരമാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും താറാവിറച്ചിക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സ്ഥിര വരുമാനം നേടിത്തരുന്ന ഈ കൃഷിയിലേക്ക് നിരവധി അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് താറാവ് വള്ളത്തിൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു മുട്ടയുടെയും ഇറച്ചിയുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള നേഴ്സറികളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ നടത്തിയ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകർക്ക് വളർത്താൻ നൽകുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്കും വീട്ടുവളപ്പിൽ താൽക്കാലിക കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഏകദേശം ആറടി നീളവും നാലടി വീതിയും രണ്ടടി ആഴവുമുള്ള കുഴിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ കുഴിക്ക് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് വരം ഉണ്ടാക്കണം കുഴിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്ക് വിരിക്കണം മുകളിൽ ടാർപ്പായ വിരിക്കണം ഈ ടാർപ്പയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇഷ്ടിക വെച്ച് ഷീറ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതിനുശേഷം ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം നാലാഴ്ച പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കുളത്തിലേക്ക് വിടുന്നത് മുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഈ ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കാം അഞ്ചു മാസം പ്രായമെത്തിയാൽ താറാവുകൾ മുട്ടയിടും ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം മുട്ട ലഭിക്കും മുട്ടകൾ കോഴി മുട്ടകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും ഇറച്ചിക്ക് മാത്രമായി ബ്രോയ്ലർ താറാവുകളെ വളർത്താറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്